నేతలు కానీ ఉక్కపోతగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎప్పుడు బయటికెళ్ళి హాయిగా ప్రశాంతమైన గాలి పీల్చుకుందామనే ఆలోచనలో ఎందుకున్నారు బహిరంగంగానే నిరసన గళాలు ఎందుకు వినిపిస్తున్నారు అనేది ఇవాళ మన టాపిక్ యాక్చువల్గా అయితే దాంట్లోకి వెళ్లే ముందు ఇందాక బ్రేకింగ్ కాబట్టి ముందు కొంచెంసేపు అది మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది అది కూడా భయంకరమైన ప్రజా వ్యతిరేక రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే జీవో నంబర్ వన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు దీని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ప్రజా వ్యతిరేకమైన జీవోనే ప్రజల గుమి కూడే స్వేచ్ఛని నలుగురు కలిసే స్వేచ్ఛని ప్రజల భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని ప్రజలైనా పార్టీలు అయిన ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నైన్టీన్ని ధిక్కరిస్తూ ఉల్లంఘిస్తూ తీసుకొచ్చిన జీవో ఇది ఎన్ని కహానీలు చెప్పినా ఎన్ని స్టోరీలు చెప్పినా ఇది ప్రభు ప్రజల యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ పైన వాక్ స్వాతంత్రం పైన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటాం కదా దానిపైన ఇది బ్యానే బ్యాన్ కాదని ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇది ఎందుకు ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఇందాకే ఆంధ్రప్రదేశ్ లాండ్ అడ్డ డీజీ రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్ గారు మాట్లాడారు మంచి ఆఫీసర్ వరంగల్ ఓఎస్డిగా చేశారు తర్వాత హైదరాబాద్లో వివిధ పోస్టులో చేశారు పరిచయం మంచి మంచి ఆఫీసర్ నో డౌట్ ఆయన ఏముంది ఆయన చెప్ప ప్రభుత్వం ఏం చెప్పమని చెప్తారు తప్పే ఉంది కాకపోతే ఆయన మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే ముందుగా గెస్ట్లు పరిచయం చేస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ కొలికిపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు భాను ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా ఒకసారి రవిశంకర్ ఐఎన్ఆర్ గారు ఏమన్నారో విందాం విన్న తర్వాత దాని మీద ఒపీనియన్ తీసుకుందాం ప్లీజ్ నేషనల్ హైవేస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఉండవచ్చు తర్వాత ట్రాఫిక్ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ ఎగ్జామ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ట్రైన్స్ ఇట్లా వివిధ కండిషన్స్ ఉంటుంది అదే దానికి ఎటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్ కలిగించకూడదు అని చెప్పేసి ఆ మంచి ఉద్దేశంతోనే ఈ జియో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది బట్ దెర్ ఇస్ నో బ్యాన్ నిషేధం అని చెప్పేసి ఏదైతే ప్రచారం మీడియాలో తర్వాత పబ్లిక్లో జరుగుతుందో అట్లాంటి అసలు ఆ ఉద్దేశం కానే కాదు ఈ జియోలో ఇచ్చిన దీని ప్రకారంగా తర్వాత ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు అప్పుడు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఇండియాలోనే దాంట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ప్రకారంగా పులీస్ పులీస్కి బాధ్యత ఇచ్చారు సో దాని ప్రకారంగా పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరికైతే ఎవరైనా పర్మిషన్ అడిగితే దానికి ఇప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటుంది దాంట్లో నియర్లీ థర్టీ ఫార్టీ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్ ఆ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ వీళ్ళు డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద పోలీస్ మస్ట్ విజిట్ ది వెన్యూ అండ్ గివ్ పర్మిషన్ ఇప్పుడు కొన్ని పార్టీస్ ఇప్పుడు జనసేన వాళ్ళు ఇచ్చారు తర్వాత అదర్ పార్టీస్ ఓవర్ ఈస్ గివింగ్ ద పర్మిషన్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ శ్రీకాకుళంలో పర్మిషన్ కోసం పెట్టారు సో పెట్టిన దాని మీద దేవ్ గివెన్ పర్మిషన్ దేవ్ గివెన్ పర్మిషన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇష్యూ టు దాట్ ఎఫెక్ట్ జాయింట్లీ ద డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందుకే ఈ జియోలో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్లో ఏదైతే ప్రొవిజన్స్ ఉందో దాన్ని రీఇటరేట్ చేస్తూ అన్ని ఇప్పుడు రీసెంట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని అన్నిటిని కూడా పరిగణలో తీసుకొని రీఇటరేట్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈ విధంగా కొత్తగా బ్యాన్ అదంతా అసలు లేనే లేదు ఎందుకంటే రాజ్యాంగ పరంగా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఎక్కడైనా దే క్యాన్ గ్యాదర్ అండ్ అడ్రస్ ఎ ఇష్యూ దాని మీద సో ఇటువంటి బ్యాన్ ఏదైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో దట్ విల్ బీ దట్ విల్ బీ అపోజింగ్ ద ప్రొవిజన్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో బ్యాన్ పదే పదే ఆయన నొక్కి చెప్తున్నారు దెర్ ఈజ్ నో బ్యాన్ దెర్ ఈజ్ నో బ్యాన్ రీసెంట్ గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ లను బేస్ చేసుకుని తీసుకొచ్చామని చెప్పి రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ గారు పదే పదే చెప్తున్నారు ఎలా రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ గారు దెర్ ఈజ్ నో బ్యాన్ అంటే క్వశ్చన్ లేదు ఇట్స్ బ్యాన్ ఏపీ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేషనల్ హైవేల మీద పెట్టకూడదు స్టేట్ హైవేల మీద పెట్టకూడదు రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ గారు మీరు ఇప్పుడు అడిషనల్ డీజీ బహుశా ఇంతకుముందు 
ఐజీ గాను డిఐజీ గాను ఉన్నప్పుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందు ఆయన ఎక్కడ పెట్టినారు బహిరంగ సభలు నడి రోడ్డు మీద ప్రతిరోజు సాయంత్రం నడి రోడ్డు మీద పోయాత్ర డయాస్ వేసి మొత్తం ఊరు ఊరంతా జామ్ చేసేసి పెట్టలేదా పెట్టడాన్ని నేను ఇప్పుడు తప్పు పట్టడంలా పెట్టారు కదా అప్పుడు మీరు ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఉంటారు మీరు కాకపోతే ఇంకొక ఆఫీసర్ ఇంకొక ఆఫీసర్ కాబట్టి ఇంకొక ఆఫీసర్ లాండ్ ఆర్డర్ ఏడీజీ గాను డీజీ గాను ఉన్నారు కదా ఏ అప్పుడు ఎందుకు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ పోలీస్ యాక్ట్ని రీట్రేట్ చేయాలని అనిపించలేదు అప్పుడు ప్రభుత్వానికి కానీ అప్పుడు పోలీస్ అధికారులకు కానీ ఇప్పుడు మాత్రమే గుర్తొచ్చిందా దెర్ ఈజ్ నో బ్యాన్ అనడానికి ఏంటి అసలు బేస్ ఏంటి మీకు బ్యాన్ లేదు అని చెప్పడానికి బేసే లేదు మీకు కుప్పంలో సొంత ఆ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళడానికి బ్యాన్ చేశారు మీరు కావలిలో దళితులు చచ్చిపోతుంటే మేము పొసెషన్ తీసుకుంటామంటే బ్యాన్ చేశారు మీరు దెర్ ఈజ్ నో బ్యాన్ ఎస్ దెర్ ఈజ్ నో బ్యాన్ ఎవరికి అధికార పార్టీ నాయకులకి ఇప్పటికి పది ఊరేగింపులు జరిగినాయి మీరు ఈ జీవో తెచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్క ఊరేగింపును కూడా మీరు ఆపలేదే మంత్రులు వందలాది మందిని వెంటేసుకుని ఊరేగుతున్నారు కదా నిన్నగాక మొన్న కాకినాడలో అంతకుముందు ప్రకాశం జిల్లాలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ అంతకుముందు విజయనగరంలో వేలాది మందితో ఒక ఊరేగింపు ఎన్నో జరిగినాయి ఇలాంటివి ఏ ఒకటి నందిగాములో నందిగాములో మున్సిపల్ ఏదో ప్రమాణ స్వీకారం సంథింగ్ ఏదో అలాంటిది దానికి పేద ఊరేగింపు ఇవన్నిటికి పర్మిషన్ వాళ్ళు లెటర్ పెట్టారా మీరు పర్మిషన్లు ఇచ్చారా రోడ్డు మీదనే కదా రోడ్డు మీదనే జరిగాయి మరి వాటికి లేని బ్యాన్ మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది జనసేనకి ఇచ్చామని గొప్పగా చెప్తున్నారు ముప్పై నాలుగు కండిషన్లు పెట్టారు థర్టీ ఫోర్ కండిషన్స్ రోడ్డు మీద వెళ్లకుండా ఎక్కడ గాలిలోంచి దిగుతాడు పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడికి ఏ రోడ్డు మీద వెళ్లకుండా తన శ్రేణుల్ని ఉత్సాహపరచకుండా ఎవరు వెళ్తారండి అసలు అక్కడ దాకెందుకు ఈ జీవో వచ్చిన మొట్టమొదటి రోజే జీవో మిడ్ నైట్ వచ్చింది పొద్దున్నే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రోడ్ షో చేశారు బస్సులో కూర్చుని రాజమండ్రిలో ఏ అది అది ఉల్లంఘన కాదా మరి ఎందుకు ఇది బ్యాన్ డెఫినెట్గా మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నారు దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ ఒపీనియన్ దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ థాట్ ఇన్ మాబ్స్ ఏపీ సమాజం మొత్తం దీన్ని నిరసిస్తోంది మీరు ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా పోలీసులు కావచ్చు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం కావచ్చు లేకపోతే అధికార పార్టీ నాయకులు కావచ్చు ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాన్ 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 దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాన్ అగెనెస్ట్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంత ఇదిగా ఇంత పచ్చిగా చేస్తూ ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కేస్తూ ప్రజా సంఘాల గొంతు నొక్కేస్తూ బ్యాన్ లేదు అని చెప్తే ఎలా అది సాధ్యమే కాదు మీరు చెప్పే దాంట్లోనే లూప్ హోల్ ఉంది సో ముందుగా దీని మీద శ్రీనివాసరావు గారు